eu sou a Cine e hoje eu vou mostrar a coisa mais incrível que foi lançada em 2018. É o Osmo Pocket e eu estou super ansiosa para poder ver e mostrar para vocês. Eu vim mostrar pra vocês esse produtinho aqui, gente. Esse aqui é o novo produto da DJI, ele chama Osmo Pocket. Pra quem nunca viu, isso aqui é uma câmera já acoplada num gimbal, gente. E o que é um gimbal? O um gimbal é um estabilizador de câmera. E o que um estabilizador de câmera faz? Ele simplesmente deixa suas imagens mais estáveis. Né? Então, quando você corre, quando você pula, quando você mexe pra lá, mexe pra cá, assim, as suas imagens não vão ficar chapalhadas, elas vão ficar muito mais agradáveis de você assistir, de você você mostrar para alguém também. Esse produto, infelizmente, não é meu, tá, gente? Bem que eu queria um desses, mas vai lançar só dia 15 desse mês. Por isso eu vim aqui na loja de dia para poder fazer um review rapidinho para mostrar para vocês. E assim, como eu ainda não utilizei o produto, eu vou mostrar algumas funções assim mais ou menos por cima, tá? Se eu conseguir um produto desses, ou quando eu conseguir um produto desses, aí eu posso estar tá fazendo um review mais detalhado para mostrar para vocês. Esse é o primeiro produto desse tipo, desse tamanho, gente. Vocês não estão entendendo a noção de como que é revolucionar esse produto. Vocês podem ver ó, que esse produto ele é muito pequeno, ele é muito menor do que a palma da minha mão. E essa câmera aqui, ela veio para bater de frente com a GoPro 7 e ela é muito melhor do que a GoPro 7 em muitos aspectos. Estabilidade, som, imagem, inclusive ela para filmar no escuro é muito melhor. Então essa câmera aqui promete demais para o ano que vem. Essa é a menor câmera com gimbal acolapado já na história até o dia de hoje. E é mais ou menos tipo assim, pra vocês terem uma noção. Sabe aquele seu celular que você abria e fechava a tampinha assim? Que você achava o máximo, tinha aquela câmera horrorosa que tirava umas fotos horríveis, mas naquela época você achava que era super demais, né? Aí de repente lançaram os smartphones, aí você falou, poxa vida, veio a revolução dos celulares. E é mais ou menos isso aqui. Isso aqui é a revolução, isso aqui é o futuro. Eu vou fazer uma comparação rapidinha então com a minha câmera, né? Essa aqui que eu tô mostrando pra vocês agora e eu vou começar a gravar com essa aqui também para vocês compararem a imagem e o som. Bom, eu não sei exatamente se eu olho para cá ou para lá, mas assim, para vocês verem a diferença do som e a diferença da imagem. É, essa imagem aqui, agora eu tô mostrando para vocês, é do DJI Osmo, tá? E essa imagem que eu tô mostrando para vocês agora é da câmera da Canon M50. Como vocês podem ver, o som da DJI Osmo ela é muito mais claro do que muitas outras câmeras esportivas no mercado. E outra coisa muito boa desse gimbal é que eles vão lançar um microfone externo. Então, se você não estiver feliz ainda com o som dessa câmera, você vai poder usar um outro microfone para poder melhorar o seu áudio. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre essa câmera aqui é que você pode estar tá mudando né, entre fotos e vídeo. Então, você pode tanto tirar foto quanto vídeo com essa câmera aqui. O segundo ponto seria que você pode fazer o lock. O que seria o lock, né? Você simplesmente escolhe um ponto onde você quer que a câmera ela continue focada e aí, dependendo do movimento que você faz com o gimbal, a câmera continua seguindo aquele foco fixo que você escolheu. Então, eu vou colocar aqui e eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Ó, gente, eu coloquei aqui pra focar a câmera, tá? Então, vocês podem ver, ó, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. É, se eu mexer pra baixo ou se eu mexer pra cima, tanto para a direita quanto para a esquerda, vocês podem ver que a câmera do gimbal continua focando aí em vocês, né? Isso é muito bom para quê, gente? Quando você vai fazer vlog, você está andando na rua assim, e aí você está lá filmando, né? Pera aí que eu vou gravar aqui rapidinho. Bom, gente, eu vou gravar com esse foco fixo para mostrar para vocês o porquê que é bom. Às vezes você está lá fazendo seu vlog, né? Aí você está aqui, ó, mexendo, ó. Ó, ó. A câmera segue o meu rosto, então eu nunca saio de foco, tá, gente? Isso é muito bom, porque quando você tá andando na rua, às vezes você quer mostrar alguma coisa, às vezes você tá andando e você não percebe muito o movimento do seu braço e tudo mais, ó. E ele sempre continua focando o meu rosto, nunca perde o foco. Então, pra quem faz vlog, é uma maravilha, né? Porque, ó, ó, ó. Tá vendo? Ó, eu vou... ó, gente, eu vou tentar sair de foco dessa câmera pra ver se essa câmera me segue ou não, tá? Ó, ó. Ela ainda continua tentando me achar e eu mesmo assim, é, abaixando e levantando, ela ainda continua tentando me encontrar, ó. Vocês podem ver 
que ela ainda continua me seguindo, super bom isso, né? Bom, o terceiro ponto seria o follow mode. O que é o follow mode? É, agora ela não segue mais um ponto específico, ela vai seguir os movimentos que você faz com a sua mão. Então, se eu apontar para a direita, ela vai para a direita, esquerda, esquerda, cima e para baixo. Ó, tá vendo que ela sempre está acompanhando o movimento que eu faço com a mão? E o bom desse gimbal é que ele tem um movimento bem suave, tá, gente? Então, não é assim para ficar aquela imagem assim, você joga para o lado do repente, pá, você joga para o outro de repente, pá, né? Ela vai fazer aquele movimento suave, gostoso, bem agradável para você estar tá assistindo depois dos seus vídeos. Isso é muito bom para as pessoas que querem fazer é, takes assim mais cinematográficos. A quarta vantagem é que essa câmera faz isso aqui, ó, gente. Que coisa mais legal! Às vezes você tá lá fazendo seu vlog e você não sabe exatamente se você quer gravar você, se você quer mostrar as coisas na frente, mas aí você quer gravar você de novo, aí você não sabe se você vira a câmera ou se você que faz isso ou você faz aquilo. Então, gente, com isso aqui, ó, é muito legal, né? Dá pra você virar rapidinho, ó, eu vou mostrar de novo do outro lado é, pra vocês verem como que esse negócio funciona, ó. Opa, peraí. De novo, de novo, de novo. Ah, muito bom, né, gente? O quinto ponto super legal é que essa câmera ela faz uma panorâmica e você não precisa fazer que nem no celular. Sabe quando você quer fazer a panorâmica e você mesmo tem que fazer assim, ó, tentando seguir aquela linhazinha no meio? Essa câmera aqui, ó, você deixa ela paradinha e ela faz a panorâmica pra vocês. Eu vou mostrar pra você como é que funciona, tá? Você aponta para o lugar que você quer, no meu caso eu vou apontar para mim mesmo, tá? Mas vocês podem apontar para o outro lado. E aí você segura o botãozinho e ela vai mexendo, ó, gente. Olha aqui, ó, porque ela realmente vai mexendo e é muito legal, tá? Dá para ver aí? Gente, então eu vou começar. Gente, vocês viram que demais? Não é muito legal o negócio desse... Gente, deixa eu adicionar um pedacinho nesse vídeo que eu esqueci de falar, tá? Esse produtinho aqui, ele vem com esse negocinho aqui. Vocês podem ver que é um adaptadorzinho para você conectar o celular nesse gimbal. E o que, que você faz quando você conecta o celular nesse gimbal? Você consegue controlar o gimbal é, pelo celular, fazer várias coisas por ele. Tirar foto, bater vídeo, mudar o ISO, fazer várias coisas, tá? Fora isso, você também pode utilizar o celular como monitor. Então, ao invés de você ficar olhando pela telinha que é pequenininha, você olha pelo celular que é grandão. Outra coisa que vai vir também, que não tem aqui na loja e eu não tenho como mostrar pra vocês, é um adaptadorzinho que você coloca na bundinha desse gimbal e ele vai conectar o seu celular via Wi-Fi. Pra que isso, né, gente? As, quando você conecta ele por aqui, você tem que utilizar o gimbal e o celular junto. Quando você conecta por Wi-Fi, você quer tirar um time-lapse, ou você quer fazer aquele vlog, onde você deixa a câmera parada em um lugar, aí você sai andando, você volta andando, ou você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você pode conectar tudo pelo seu celular, você deixa a sua câmera lá, você olha pelo seu celular lá de longe para você ver se você está enquadrado, se você está focada. Então, esse negócio de conectar o celular pelo Wi-Fi é super bom. Bom, gente, essa câmera aqui, ela tem muito mais funções, tá? Eu queria mostrar mais coisa pra vocês, só que como esse produto é uma amostra da loja, eu não posso ir lá fora pra mostrar uns takes pra vocês. Então, assim, pra mim mostrar as coisas dentro da loja é um pouco difícil, eu vou parar o review aqui e como eu falei pra vocês, se por acaso um dia eu conseguir uma câmera dessas, eu gravo mais coisas, então agora eu vou fazer uns b-rolls aqui dentro da loja, eu vou ver se eu consigo gravar umas coisas legais aqui dentro, né, é, tirar umas fotos pra mostrar pra vocês como é que fica. Find your way back home Gente, eu espero que vocês tenham gostado e eu tô super ansiosa com o lançamento desse produtinho. Eu espero que eu consiga um, né? Eu espero que no futuro eu possa comprar um pra mim. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse produto. Se vocês já tinham interesse antes de ver o vídeo ou se de repente vocês viram o um vídeo e me despertou aquela vontade de ter um também. E por favor, se lançar aí no Brasil, deixa nos comentários pra mim também o preço que vai sair essa belezinha no Brasil. Porque eu acredito que o preço do Brasil e o preço daqui vai ser muito diferente, então vamos fazer uma comparaçãozinha, né? E como sempre, 
E como sempre, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilha com seus amigos. Se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindo. Por favor, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho com as notificações. Beijo grande para vocês, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.